வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது ஆங்கிலத்தில் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஜிடிபியை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னால் வீடியோவில் ஜிடிபினா என்ன அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் ஜிடிபியை எந்தெந்த செக்டார் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் எந்தெந்த மாதத்தை அதுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜிடிபி பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா எனக்கு என்ன யூஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஜிடிபினால் உங்களோட பொருளாதாரமும் இம்ப்ரூவ் ஆக போதுங்கிறத இந்த வீடியோ பதிவு முடியும் போது நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஏன்னா கீழே அடிமட்டத்தில் வேலை செய்கிற தொழிலாளியிலேருந்து மேலே பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் கவர்மெண்ட் அவங்க எல்லாருக்குமே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை பற்றி தெரிஞ்சுக்காமல் எந்த ஒரு எக்கனாமிக்கல் பாலிசியுமே எடுக்க முடியாது நீங்கள் உங்கள் பாக்கெட்டில் நூறுரூவா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாக்கெட்டில் வச்சுருக்க நூறுரூவாயை நல்லா என்னென்ன பொருள் வாங்கலாங்கிறத அந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தான் முடிவு பண்ணுது எவ்வளோ பொருள் வாங்க முடியுங்கிறதையும் அந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தான் முடிவு பண்ணுது அதாவது ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட வேலை இன்றைக்கி பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்குன்னா அதே ஃப்ரிட்ஜோட விலை இன்னும் மூணு மாதம் கழிச்சு குறைய ஆரம்பிக்கலாம் அதிகமாக ஆரம்பிக்கலாம் அப்போது உங்கள் பாக்கெட்டில் இருக்க நூறுரூவாவோட வேல்யூவும் குறையுது அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன் ஸோ இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை பொறுத்து தான் எல்லாமே அமையுது ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை பொறுத்து அமையுது இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் முக்கியமான மூணு செக்டார்ஸ் இருக்குது அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருங்கிற கார் மேனுஃபேக்சரர் ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரர் இல்லை காப்பர் இந்த மாதிரி பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுற மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரொம்ப அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாருமே இதை எல்லாருமே கன்சியூமருக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க இதனோட பங்கு ஜிடிபியில் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அடுத்ததாக சர்வீசஸ் செக்டார்னு சொல்கிற பேங்கிங் ஐடி சர்வீசஸ் இவங்க எல்லாருமே மொத்தம் அறுபது சதவீதம் இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பங்கு கொள்கிறாங்க அதே மாதிரி நகை தொழில்லாம் செஞ்சு தராங்க இல்லையா நகை டைமண்ட்னு சொல்கிற அந்த மெட்டீரியல் ப்ரிஷியஸ் மெட்டீரியல் இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி தரவங்க இவங்க எல்லாருமே சர்வீசஸ் செக்டாரில் வராங்க அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பதினாறுலேருந்து பதினேழு சதவீதம் இதனோட பங்கு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இருக்கும் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம விவசாயத்துறையில் அரிசி கோதுமை அதே மாதிரி இறைச்சி இது எல்லாமே உற்பத்தி பண்ணுறோம்ல இந்த மாதிரி உற்பத்தி பண்ணுறது பதினாறுலேருந்து பதினேழு சதவீதம் ஜிடிபியில் பங்கு வகிக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு வருஷத்தை எடுத்துப்போம் அந்த ஒரு வருஷம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அடுத்த வருஷம் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியோட முடியும் அதாவது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொம்போது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுறது ஏப்ரல் மே ஜூன் அப்படிங்கிறத ஒரு குவார்ட்டரை எடுத்துக்குவோம் அது வந்து முதல் காலாண்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த காலாண்டில் நம்மளோட வளர்ச்சி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை எடுத்துப்பாங்க பேஸ் இயரா எடுத்துப்பாங்க அந்த பேஸ் இயர் நம்ம இந்தியாவில் எடுத்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு பன்னெண்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு பன்னெண்டுல ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் என்ன விலை இருந்ததோ அதே விலையை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ உற்பத்தி ஆயிருக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி உற்பத்தி ஆயிருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க பிரைஸ் மட்டும் எங்கேருந்து எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு அதாவது இப்போ ஒரு ஆப்பிள் வாங்குறீங்க ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் என்ன விலை இருந்ததோ அந்த விலையை தான் எடுத்துப்பாங்க சப்போஸ் அப்போ வந்து அறுபது ரூபாய்க்கு தான் விற்றுக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா ஒரு கிலோ ஆப்பிளோட விலை அறுபது ரூபாய்னு மட்டும்தான் எடுத்துப்பாங்க ஆனால் குவான்டிட்டி வந்து எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மாறுபடும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கும் வித்தியாசமாகிறது குவான்டிட்டி மட்டும்தான் பிரைஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே தான் எடுத்துக்குவாங்க ஜிடிபி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை பேஸ் ப்ரைஸாக எடுத்துக்கிட்டு கால்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வேல்யூம் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது போன ஏப்ரல் மே ஜூனுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது எட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வந்து நம்ம எல்லா விஷயத்திலையுமே கார் மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை பேங்கிங் சர்வீசஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம கிட்டத்தட்ட எட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வளர்ந்துருக்கோம் அதாவது நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் எப்போ
சிமெண்ட்டு அதே மாதிரி டிஎம்டி பார் எல்லாமே குறைஞ்ச விலைக்கு கிடைக்கும் போது நிறைய பேர் வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பி ஸோ இதனால் உற்பத்தி அதே மாதிரி அதை எடுத்துக்கிறவங்க உபயோகப்படுத்துகிறவங்க அதிகமாகாங்க அதில் வந்து ஜிடிபி வந்து நம்ம அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ எப்பயுமே ஜிடிபி அதிகமாக அதிகமாக ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் எம்ப்ளாயீஸை வந்து நம்ம அதிகமாக ரெக்ரூட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க கம்பெனிஸ் எல்லாருமே நிறைய உற்பத்தி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் தேவைகள் அதிகமாக இருக்கும் உற்பத்தியும் அதிகமாக இருக்கும் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைனு சொல்லுவோம் இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் உலகத்திலேயே பிரான்ஸை முந்திக்கிட்டு ஆறாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கு உலகத்திலேயே அதிகமான வளர்ச்சி வந்து இந்தியாவுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஐஎம்எஃப் கொடுத்த ரிப்போர்ட் இதை வேணால் விக்கிபீடியாவில் போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் யூஎஸ் சைனா ஜப்பான் ஜெர்மனி யுனைடெட் கிங்டம் அதுக்கப்புறமா இந்தியா எல்லா நாட்லேயுமே நம்ம எப்படி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் மற்ற நாடும் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படி கால்குலேட் பண்ணதில் இந்தியா வந்து எந்த அளவுக்கு பத்து வருஷத்தில் வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் திட்டத்திட்ட அஞ்சாவது இடத்துக்கு கூடிய சீக்கிரம் யுனைடெட் கிங்டமாக சர்பாஸ் பண்ணி நம்ம போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்தியா இஸ் க்ரோயிங் இந்த ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா என்ன அதில் என்னென்ன டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அது எப்படி நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு நிறைய எடுத்து வச்சு படிங்க ஒரு அரை மணி நேரம் தான் ஆகும் இதை பற்றி முழுசாக புரிஞ்சிக்க இதை பற்றி முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டோட்டலா நம்ம இந்தியாவோட அது மட்டும் இல்லாம மொத்தம் இருக்கிற நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாடுகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க ஈஸியா அனலைஸ் பண்ணலாம் நிறைய பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க தேட ஆரம்பிக்கலாம் எது நமக்கு செட் ஆகும் அப்படின்ட்டு நிறைய தேடி பாருங்க இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்கனாமிக்கலா நம்ம நாலேஜ் வளர்த்துக்க வளர்த்துக்க நிறைய விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்போம் அதனால கண்டிப்பா ஜிடிபி பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய எக்கனாமிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கிறேன் இது தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் டாக்டருக்கு படிக்கிறேன் எனக்கு இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப் போறேன் பிரைவேட் ஜாப் போறேன் என்னால படிக்க முடியலன்னு நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட் எப்பயுமே ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இதுக்காக எக்கனாமிக்ஸ்க்காக ஒதுக்குங்க இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பதிவுல இன்னமும் உங்களுக்கு ஏதாவது டீடைல்டா தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்ல எழுதுங்க உங்க கருத்தை தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்தரம் ஜெய் ஹிந்த்